ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಡೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ದಿನ ನಾನು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ದ್ವಿತೀಯ ಬಿ ಎ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯದ ಜಾನಪದ ವಿಭಾಗದ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಬ ಪಠ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಚಿಲ್ಲಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಗೌಡರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಚಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಪರಿಚಯ ಈ ಕೆಳಗಂಟಂತಿದೆ ಇವರ ಜನನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂಥದ್ದು ಲೇಖಕರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೃತಿಗಳು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹುಜ್ಜನಿ ಚೌಡಮ್ಮ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಗಿರಿಜನ ಕಾವ್ಯ ದಾಸಪ್ಪ ಜೋಗಪ್ಪ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಗಿರಿಜನರು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಲಭಿಸಿದೆ ಈಗ ಪಠ್ಯದ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಗಿರಿಜನರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗೋಂಡರ ಕಲಾವಿದನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಂಡರ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ಹಾಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ರೈಲು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಿರಿವಂತರಾಗಿದ್ದೆವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬಂತು ಆ ರೈಲಿನ ಚೆಂದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಸಿರಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಆ ಗೊಂಡರ ಕಲಾವಿದ ಹೆಲ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಗಿರಿಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜಾನಪದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಎದುರಾದವಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮೇಲಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಸುಕ್ರಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಬಂತು ಸೀಬರ್ಡ್ ನೌಕಾ ನೆಲೆ ಬಂತು ಕೈಗ ಬಂತು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದವು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶಪಡಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ
ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಡುಕೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೋವಿನಿಂದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಾಳೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷರಹ ಸತ್ಯವಾದದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗಿರಿಜನರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಸುಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ನೋವಿನಿಂದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲು ಅರಣ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸುತ್ತಲೂ ಎಳೆಳು ಲೋಕವು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಅಕೇಶಿಯ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇಂತಹ ಅಕೇಶಿಯ ಗಿಡವನ್ನು ಅವಳು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾಳೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬೆಂಕಿಯ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೀಡಲ್ಲ ಅದರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡಗೇರಿಯು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕೊಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಈ ಬಡಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರಜಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಇವಳು ತಾನೊಬ್ಬಳು ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಮಾಟಗಾತಿ ಇವಳು ಶೋಭಾನೆ ಜೋಗುಳ ದೇವರ ಪದಗಳು ಕಥನ ಕವನಗಳು ಮುಂತಾದಂತಹ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಕ್ರಿ ಹಾಡಲು ಕುಳಿತಳೆಂದರೆ ಹಲವು ರಾತ್ರಿಗಳು ಹಗಲುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಕೇಳುಗರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಮುದಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇವಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವಳಲ್ಲಿದೆ ಇವಳ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಕೇವಲ ಪದವನ್ನು ಹಾಡುವವಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹರಳು ಹುರಿದಂತೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಎಂಥವರ ಜೊತೆಗೂ ವಾದಕ್ಕೂ ಇಳಿಯಬಲ್ಲಂತಹ ಚಲಗಾತಿ ಕೇವಲ ಹಾಡದಷ್ಟೇ ಇವಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಥವರ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಹರಳು ಉರಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇವಳು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬಡತನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮದ್ಯಪಾನ ಪಿಡುಗು ಮುಂತಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾಳೆ ಶುಕ್ರಿ ಕೇವಲ ಒಂದಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿಯದಂತಹ ಈ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯಂತೂ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿಯದಂತಹ ಈಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹರಳು ಊರಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವಳ ಅನುಭವದ ಮಾತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಸೋಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಭೆ
ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕವೇ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸುಕ್ರಿ ಹುಟ್ಟು ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ನಿರ್ವಿವಾದವಾದಂತಹ ಮಾತಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಹಾಕೆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಆನಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುಕ್ರಿಯ ಜೀವನ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ವಸ್ತುವಾಗುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದಂತಹ ಸುಕ್ರಿ ಸುಕ್ರಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ ಬಾಲಕಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಅವಳು ಆಗ ಬೊಮ್ಮಗೌಡನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ವಯಸ್ಸೆಂದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳೇ ಸಿಗದಿದ್ದಂತಹ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕಾದು ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಯೇ ಆದಂತಹ ಸುಕ್ರಿಯನ್ನು ಒರಿಸಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಅಂದರೆ ಸತಿಪತಿಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಜಗಾಂತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವರನ್ನು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅಮ್ಮನವರು ಮೈನೆರೆದಾಗ ಅಯ್ಯನವರು ದಂಡಿಗೆ ಏರಿದರು ಮುದುಕನ ಹೆಂಡತಿಯಂತೆಲ್ಲ ಜನ ಕೀಟಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಕೂಲಿಯೇ ಜೀವನ ಇವರ ಜೀವನ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವನು ದೈವ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರಿ ಬಾಳಿದಳು ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಸುಕ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಕೋಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಾರ ಕೊಡ್ಲಿನ ಸಿರ್ಕುಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಟಾಳಿದಂತಹ ಸುಕ್ರಿ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದವಳೆ ಗಂಡ ಎರಡು ಸಿದ್ದೆ ಹಕ್ಕಿ ತಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿದ್ದೆಯನ್ನಾದರೂ ತರುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ಮಾತು ಅವಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಮಹಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಈಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಲ್ಲಾರದೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅವನೊಂದಿಗೆ ದುಡಿಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಗ್ಧರನ್ನು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಅವರ ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರತ್ಕೋಬೋದು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸ್ತಾಳೆ ಆ ಕತೆ ಒಂದು ನವಿಲಿನ ಕತೆ ಗಂಡು ನವಿಲಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುತ್ತದೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಬೇಟೆಗಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡನ ತರಿಸಿಕೊಡುವೆ ಅಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಳು ಕೂಡ ಆ ಎರಡರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಪತಿಯೇ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಡನ ಗೊಡವೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆ ಪಕ್ಷಿಯೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನರ ಮನುಷ್ಯರಾದಂತಹ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅವಳು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ತನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೈತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅವಳು ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ
ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೈತಿಕತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ ಸುಕ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಾ ಹಾಗೆ ನೋಡದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದರೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ ವಸತಿನ ಹಬ್ಬ ಬೂರೆ ಹಬ್ಬ ಗದ್ದಗಂಡನ ಹಬ್ಬ ಬಲೀಂದ್ರನ ಹಬ್ಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅವರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಳೆದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳ ಬಳ್ಳ ಮೊಗೆದಷ್ಟು ಕತೆಗಳ ಸಾಗರ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಹಳ ಜನರ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೇವಲ ಗುಮಟೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುವಂತಹ ಹಾಡುವ ಗಂಡಸರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಹೆಂಗಸರ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವೈವಾಹಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹಲವು ಪರಂಪರಾಗತ ಜ್ಞಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲಕ್ಕಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ಕುಸುಮ ಸುಕ್ರಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯದಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣದ ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಮೊದಲು ಅವಳ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಹಡದನ್ನು ಕಲಿಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳ ಪ್ರತಿಭೆ ನೀರನ್ನು ಹುಯ್ತ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಕೆ ಗಿಡವಾಗಿ ನೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಇವಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವಳ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಗಿಡವಾಗಿ ನೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಇವಳು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಮಾಧವರಾಯ ಚಂದನರಾಯ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಐರಾವತ ಕುಂತಿ ಕತೆ ಸಿರ್ಕೌಲಿ ಮುಂತಾದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಶುಕ್ರಿ ಬಲೀಂದ್ರರಾಯ ಗೋವಿಂದರಾಯ ತಂಗಿ ತುಳಿಸಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕರಿದೇವರ ಬಗೆಗಿನ ಕಥನ ಕವನಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಕಥನ ಕವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಆ ಕಥನ ಕವನ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಹಠ ಹಾಗೂ ಔದಾರ್ಯ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ ತಾನು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಔದಾರ್ಯ ಇವಳಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಔದಾರ್ಯದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೂ ವಿನಯವಂತಿಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಳೆ ನಾಟಿ ಮದುವೆ ಸೋಬಾನೆ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಬಿಡಿ ಹಾಡುಗಳಂತೂ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಇವಳ ಇವಳ ಮಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳೆ ನಾಟಿ ಮದುವೆ ಸೋಬಾನೆ ಸುಗ್ಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಬಿಡಿ ಹಾಡುಗಳ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಥನೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಬಿಡಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತಹ ಕೋಪ ಇದೆ ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಬುಧವಂತರ ಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪರದೂಟದ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಈಕೆ ಜನ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡು ಇವಳಲ್ಲಿ ಮರುಕವಿದೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮರುಗುವ ಸುಕ್ರಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಹಲವಾರು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಳು ದಿವಂಗತ ಕುಸುಮ ಸೊರಬ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅಂಕೋಲ ಕಾರವಾರ ಸಿರ್ಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ
ಬಹಳ ಸಂತಸದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕುಣಿತಗಳಿಸಿದ ತಾರ್ಲೆ ಪಗಡೆ ಬಿದಿರಂಡೆ ಮುಂತಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಕ್ರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ತನಗೆ ಬಂದಂತಹ ಜಾನಪದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಜಾನಪದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಚಿ ಬೋರೆಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರೇ ಅಲ್ಲ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಗಿರಿಜನ ಜ ಜನ ಕೇವಲ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಗೆ ಜಾನಪದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೇ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಜಾನಪದ ಕಲಾಕಾರರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆದು ನಾಳಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧ